இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சுரைக்காய் வச்சு தோசைங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாங்க ரெண்டு டம்ளர் இட்லி அரிசி ஊற வச்சுருக்கேங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தி ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு டம்ளர் பச்சை அரிசி கூட வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு உளுந்து ஊற வச்சுருக்கேங்க ஒரு சுரக்காய் வந்து நல்லா தோல் சீவி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உங்களால் எவ்வளோ பொடி பொடியாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவு கட் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சுரக்காய் எடுத்துருக்கேங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி கப்பலில் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு ஃபுல் சுரக்காயும் நான் எடுத்துருக்கேங்க இதுக்கு அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா அலாசி நம்ம வந்து மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு ஆட்டிக்கலாங்க இப்போ மற்ற பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல் உப்பு எடுத்துருக்கேங்க தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு வர மிளகாய் எடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த வர மிளகாய் சீரகம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்தி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் மாவு ஆட்டும்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் சேர்த்தி நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தேங்க திக்காக இருக்குது சுரக்காயும் கூடவே சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி இது மாவு கூட கலந்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிரைண்டர்லேயே பொடி பொடியாக கட் பண்ணிங்கன்னா போட்டிங்கனாலும் அரைப்பட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா திக்காக இருக்குது இது கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம டைல்யூட் பண்ணி தோசை ஊற்றிக்கலாங்க இது வந்து நீங்கள் அப்போவே ஆட்டி அப்போவே சொல்லலாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா மொத்தமாக ஊற்றிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா மெலிசா தோசை மாதிரி கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க நான் வந்து மாவு தனியாக பிரித்து எடுத்துருந்தேங்க அதனால் அது கலவை த அது கலவாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் அந்த மொத்தமாக மாவுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருந்த ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா கலந்துடலாங்க கலந்துட்டு நல்லா தோசை கல் நல்லா சூடாக காய வச்சுட்டு அது அதில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ தோசை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக தான் ஊற்றிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் அடை மாதிரி ஊற்றுறனாலும் ஊற்றிக்கலாங்க நான் வெங்காயம் மேலே தூறேன் நீங்கள் உள்ளே போட்டு ஊற்றுறனாலும் ஊற்றிக்கலாம் அடை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயம் மற்ற இதை தாளித்து போடுறனாலும் போட்டு நீங்கள் மொத்தமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுடலாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குங்க காய் விரும்பி சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்போவே கூட ஆட்டி விடணும்னு சொல்லலாங்க நான் அப்படி தான் ஊற்றியிருக்கேன் சிலருக்கு வந்து புளிக்க வச்சு தோசை ஊற்றுனா தான் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் முன்னாடியே ஆட்டி வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தோசை ஊற்றினாலும் நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டு இது இன்ஸ்டன்ட் தோசை இப்படியும் சொல்லலாம் நம்ம அப்புறமா அந்த மாவு புளிக்க வச்சு அப்படி கூட சுட்டுக்கலாங்க சுரக்காயில் நீர் சத்து அதிகங்க ஸோ இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம வந்து அடிக்கடி ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு காயாவோ இல்லை இந்த மாதிரி தோசையாவோ எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுங்க இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இதில் விட்டமின் பி விட்டமின் சி இருக்குதுங்க ஸோ அடிக்கடி உணவில் சேர்த்திக்கலாம் குழந்தைங்க இந்த காய் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தோசையாக ஊற்றி கொடுத்திங்கன்னா அந்த சத்தம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இதே மாதிரி சிம்பிள் ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி குக்கிங்